Forza Horizon 5 정말 위대하고 엄청난 게임이죠 게임계의 암흑기 시절이라 봐도 무방한 2021년도에 거의 구세주처럼 출시해 주셔서 많은 이들의 눈과 귀를 은혜롭게 해주신 게임입니다 하지만 거의 1년 반 동안 플레이하다 보니 아쉬운 나머지 간절하게 바란 점이 있었는데요 어떤 것인지 Forza Horizon 5에 바란 점 다섯 가지 레이싱 게임을 좋아하다 못해 사랑하는 레이싱 게임 덕후이자 유저로서 빠르고 상세하게 말씀드려보도록 하겠습니다 바라는 점 첫번째 매력적인 차량에 적극적인 유입 우리가 레이싱 게임을 하는 다양한 이유들 중 라이트 유저, 딥데크 판타지 유저 모두를 흥분시키는 것은 바로 매력적인 차량, 최신 차량이라고 생각합니다 왜 최신 차량에만 한정짓지 않았냐면 은 사실 개인적으로는 중국 최신 차량 그렇게 기대되지는 않기 때문이죠 물론 중국 자동차 요즘 위세가 대단한 것도 사실이고 중국 유저 무시 못하는 것도 사실입니다 그런데 모두가 호불호 없이 좋아하는 최신 차량이 중국 차량일 확률은 아직은 낫지 않나 싶습니다 모두가 좋아하는 차량들 많잖아요 페라리 데이토나 SP3 야 기가 막히죠 생각해보니 페라리 로마는 나온지 꽤 되었는데 언급 자체가 없는 게 아쉽긴 하네요 알파 로메오 요즘 컨셉 카도 나오는 판세인데 좀 사골 같긴 하지만 다시 내면 어떨까 싶기도 하고 전기차를 미는 추세라면 은 테슬라나 벤츠 EQS를 신규 차량으로 내도 좋지 않을까 라고 생각이 듭니다 매 시즌마다 신규 차량을 안 내주는 건 아니지만 약간 사골식 돌려막기가 있는 것도 사실이고 솔직히 유저들을 흥분의 도가니탕으로 이끌만한 차량은 부족하지 않나 싶습니다 물론 신규 차량 라이센스 재원 가져와서 게임에 들인다는 게 진짜 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 비싸고 힘든 일인 건 맞습니다 진짜 이게 투자 대비 가치 회수가 되는 일인가 라는 생각이 들 수도 있을 정도니까요 그렇다면 더 극단적으로 고퀄리티 차량들을 모아서 DLC로 내도 좋지 않을까 싶습니다 많은 레이싱 게임들이 이런 방법을 택하기도 하니까 비난도 좀 적지 않을까 싶기도 하고 말이죠 무슨 방법이 되었던 간에 매력적인 차량들을 적극적으로 유입해주면 좋을 것 같습니다 그만큼 신규 복귀 유저들이 더 많이 유입될 것도 사실이니까 말이죠 두 번째 차량의 튜닝 퀄리티 및 종류 업그레이드 프로자 호라이즌 5의 최대 안타까움이자 곧 있으면 출시될 프로자 모터스포츠 2023에서도 발견되어서 약간의 조롱거리로 마저 되었던 부분이 아닐까 싶습니다. 바디키트나 다채로운 튜닝 자체가 없다는 건 아닙니다. 일본 차량들 위주로만 많이 되어 있어서 안타까울 뿐이죠. 차량 브랜드 가치를 훼손한다는 이유가 있어서 이렇게 많이 못하는 거라면 그럴 수도 있겠지만 그런 게 아니라면 살짝 외관 관련 튜닝이 많이 아쉽지 않나 싶습니다. 다른 건다 그렇다 쳐도 거의 복사 붙여넣기 식인 이 리어윙과 전면부 스포일 해외에서는 이 전면부 스포일러의 저 고리만이라도 없애주면 안되냐고 할 정도더군요 리드포스피드급으로 원하는 것은 선을 넘을 수도 있겠지만 리드포스피드의 3-40% 정도만 해줘도 튜닝 부분에 관해서는 많은 유저분들의 아쉬움을 충분히 달래줄 수 있지 않을까 싶습니다 개인적으로는 저 단조로운 리어윙 진짜 못 봐주겠더라고요 페라리 같은 차량에 달면 은 진짜 차량한테 미안한 마음까지 듭니다 세 번째 트랙 제작 도구의 편의성과 다양성 증대 프로자 호라이즌 게임을 한층 더 깊고 재미있게 즐기는 방법 바로 나만의 트랙을 제작하는 과정과 결과에서 얻으실 수 있는데요 그런데 트랙 제작을 해보셨던 분들이라면 공감하시겠지만 생각보다 제작 도구들이 유저 친화적이진 않습니다 물체의 높낮이 위치 각도 하나하나 지정을 해줘야 하며 특히 지정된 코스를 만들기 위해 설치하는 벽들은 도로를 따라서 자연스럽게 자동 설치가 되는 것이 아닌 하나하나 지정을 해줘야 합니다 이 부분이 엄청 진짜 숨도 보시기 불편하다는 건 아니지만 트랙이 살짝 길어진다면 엄청 필요한 작업으로 다가오게 됩니다 출시가 된지 1년도 훨씬 지났고 컨텐츠 소모 속도도 빠른 요즘 시대에 맞게 프로자 호라이즌 5 자체적으로도 시즌 페스티벌 과정상에 유저 제작 트랙을 공식적으로 활용하는 만큼 트랙 제작 도구의 편의성이 한층 더 높아졌으면 좋겠습니다 예를 들어서 플레니 코스터나 시티즈 스카이라인즈처럼 기본적인 틀을 잡고 옵션 값을 부여하면 은 길을 따라서 오브젝트가 딸린 트랙을 놔준다던가 기본 오브젝트에 자동으로 각을 맞춰서 이어놓을 수 있게 한다던가 등좀더 편의성이 높아진다면 은더 많은 제작물 그럼으로써 만드는 사람도 재미있고 즐기는 분들도 더 많은 더 웅장한 트랙을 즐길 수 있으니 좋고 서로 윈윈하는 그림이 되지 않을까 생각합니다 다양성 면에서는 더도 말고 딱 한가지만 더 있었으면 좋겠습니다 바로 서킷 관련한 도구입니다 연속 틀 만드는데 진짜 속된 말로 노가다가 엄청 심합니다 연속 정도는 기본 도구로 놔주셔도 좋지 않을까요? 네번째 1인칭 핸들 각도 개선 사실 이건 키보드나 패드 유저분들은 크게 아쉽지 않을 내용일 수도 있습니다 실제로 패드 유저 지인분들은 대부분 언급을 해야 아 그렇긴 하네 
라고 하시면서 고개를 끄덕이셨으니까요 이건 레이싱 휠로 즐기시는 분들에게 한층 더 크게 작용하는 내용일 겁니다 바로 1인칭 플레이 시에 핸들이 꺾이다가 많은 모션 때문에 느껴지는 이질감이 상당하기 때문입니다 사실 플레이 자체는 큰 지장이 없을 수도 있습니다 아니 사실 있긴 합니다 핸들이 어느 정도 꺾였는지 그래서 차량이 어느 정도 꺾였는지를 알아야 카운터를 하던 더 돌리던 결정을 하기 좋기 때문이죠 운전을 직접 해보시면 아시겠지만 핸들은 360도를 넘어서 두 바퀴 반까지도 돌아갑니다 차종 또는 경기용 차량이라면 그 정도가 다를 수도 있겠지만 프로자 호라이즌 5에서 보여지는 만큼 안 돌아가는 차량이 실제로 있을까 싶을 정도입니다 차량 외관 및 디테일도 아름답고 뛰어나며 배기음도 상당히 신경 써준 로자 호라이즌의 다섯 번째 작품에서 왜 아직도 이 반쪽짜리 핸들 모션을 사용하고 있는지 정말 큰 아쉬움이 남습니다 레이싱 일 유저로서 이 부분이 생각보다 신경 쓰여서 할 때마다 몰입감을 해치는 게 크더라고요 TMI지만 이것 때문에 제 친구는 게임을 접기까지 했습니다 핸들 모션 개선이 있었으면 좋겠네요 다섯 번째 구조물 또는 랜드마크 추가 배치 이건 지극히 개인적인 객관적으로 보자면 염치가 없는 부분일 수도 있긴 합니다 프로자 호라이즌 5를 하다보면 은 살짝 공허한 느낌? 뭔가 밍숭맹숭한 느낌이 드는데 그 이유가 뭘까? 곰곰이 생각하다 보니 바로 구조물 랜드마크의 부족함이 아닐까 싶습니다 물론 거대 리조트와 화산지대, 정글 등등 매력적인 부분들이 많지만 뭔가 좀더 스트릴레이스 할수 있는 느낌을 즐길 수 있는 도심지 스타일 또는 마을 질주 이런 느낌이 많이 부족하지 않나 싶습니다 레이싱 게임에서 소비자들의 니즈를 맞추기 위해서라면 오프로드 레이싱을 메인으로 삼기 보다는 아니 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 오프로드 레이싱을 메인으로 삼으려고 했을지라도 멕시코시티 질주 도심지 느낌을 적어도 한 개는 제대로 넣어줬어야 하지 않았을까 싶습니다 프로자 호라이즌 5에서 중앙 메인 마을이 없는 건 아닌데 생각보다 중심을 잡아주는 느낌은 없지 않나 싶습니다 지하도 달리는 느낌도 좋고 멕시코 성당 및 시장거리 달리는 느낌도 상당히 좋은데 프로자 호라이즌 4는 각 지역별로 테마가 확실했다면 프로자 호라이즌 5는 전체적으로 거기서 거기인 느낌을 지을 수가 없습니다 중앙 메인 고속도로에 톨게이트를 넣는다라든지 멕시코의 랜드마크를 큼지막하게 해서 하나 더 도심지처럼 꾸며보는 건 어떨까 라는 정말 개인적인 욕심 1000%로 의견을 내봅니다 프로자 호라이즌 다섯 번째 시리즈로 진입하면서 한층 더 넓어진 월드 크기만큼 한층 더 재미거리야 이야기를 나눌 수 있는 다양한 플레이와 장소로 가득 차서 더 많은 유저분들이 즐겁고 가볍게 때로는 진지하지만 짜릿하게 즐길 수 있는 레이싱 게임계 절대 강자로 떠올랐으면 좋겠습니다 사실 이렇게 아쉬운 소리 하는 거는 진짜 좋아하는 게임이기 때문이라는 것도 널리 이해해 주시고 양해 부탁드립니다 이렇게 말하니까 갑자기 꼰대가 된것 같은 기분 뒤로 하며 모두들 몸도 마음도 건강한 레이싱 게임 생활 되시길 바라면서 모두들 안녕 바이바이